హలో రేవ్ మనము ఎలిమినేషన్ ఇంజనీరింగ్ పైన క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాము ఈ వీడియోలో మనము ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్కి సంబంధించిన మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ గురించి చూసి ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్కి ఫిలమెంట్ ల్యాంప్కి మధ్యలో కంపారిజన్ పెట్టి అట్లాగే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైట్ సోర్స్ మనం చూసిన వాటిలో ఏవైతే ఇంపార్టెంటో వాటి మధ్యలో కూడా కంపారిజన్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్కి వచ్చేప్పటికి మనకు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఈ ల్యాంప్కి సంబంధించిన ల్యూమినస్ ఎఫిషియన్సీ అన్నది మనకు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫార్టీ ల్యూమెన్ పర్ వాట్ లాగా ఇది మనకు ఉంటుంది సి హై ల్యూమినస్ ఎఫిషియన్సీ అని అంటే ఈ మెరిట్ మనకు ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ఇన్ క్యాండిసన్ అండ్ దీని ఒకవేళ మనము సోడియం వేపర్ ల్యాంప్తో వాటితో కంపేర్ చేయాలి అని అంటే మనం ఇక్కడ పవర్ రేటింగ్ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ బేసిస్ పైన చూసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ల్యూమినస్ ల్యూమినస్ ఎఫిషియన్సీ అనేది చాలా ఎక్కువగానే ఉంటుంది అండ్ దీనికి సంబంధించిన లైఫ్ కూడా మనకు ఇంతకుముందు చూస్తాం కదా ఫోర్ థౌజండ్ హవర్స్ ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ అ వెరీ లాంగ్ లైఫ్ అండ్ రన్నింగ్ కాస్ట్ కూడా దీనికి లో ఉంటుంది ఎందుకనంటే ఇక్కడ మనకు రెసిస్టివ్ కంపోనెంట్స్ అనేవి చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటాయి సో ఆ కారణం చేత పవర్ లాస్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ ఉన్న రన్నింగ్ కాస్ట్ అనేది రెండు ఒకటి అండ్ ఇక్కడ గ్లేరింగ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ లైట్ అనేది మనకు డిఫ్యూజ్డ్ లైటింగ్ అని అంటాం డిఫ్యూజ్డ్ లైటింగ్ అని అంటే డైరెక్ట్ లైటింగ్ కాదు ఈ లైట్ అన్నది ఒక బ్రాడ్ ఏరియాలో పరుచుకొని ఉంటుంది ఓకే ఇంటర్ బల్బ్కి ఇంటర్నల్గానే లైట్ అన్నది పరుచుకొని బయటకు వచ్చి ఇంకాస్త పరుచుకుంటారు సో ఆ కారణం చేత మనకి ఇక్కడ గ్లేరింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ మనకు హీట్ అవుట్పుట్ అన్నది ఇక్కడ లెసన్ రాసుకున్నాము బట్ ప్రాక్టికల్గా అయితే అసలు హీట్ అవుట్పుట్ ఉండదు దీనికి ఇంత మంచి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్న దీనికి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇది స్ట్రోబోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసినాం కదా స్ట్రోబోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి దానివల్ల ఏమేమి డిమెరిట్స్ వస్తాయని సో స్ట్రోబోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ అ డిమెరిట్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం బల్బ్స్ని చాలా చిన్న వాటేజ్తో కొనుక్కున్నా కూడా దానికి చాలా ఎక్కువ సామాన్లు పెట్టేది ఉంటుంది లైక్ మీరు ట్యూబ్ లైట్ ఇంత తెచ్చుకున్నా ఇంత తెచ్చుకున్నా ఖచ్చితంగా ఈ రెండు సెటప్లల్లో స్టార్టర్ కావాలి బలాస్ట్ కావాలి కెపాసిటర్లు కావాలి సో బల్బ్ ఎంత చిన్నదైనా కూడా ఫిట్టింగ్స్ అన్నీ చిన్న బల్బ్కి పెద్ద బల్బ్కి అన్నిటికీ అంత కామన్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో మనకు మ్యాగ్నెటిక్ హమ్ వస్తుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ హమ్ అంటే పాతకాలంలో అయితే విని ఉంటారు ఇప్పుడు అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ బలాస్ట్ వస్తున్నాయి కాబట్టి వినడం కూడా కష్టమే ఒకనొక టైంలో ఈ ట్యూబ్ లైట్స్లో నుంచి జుమ్ అని చెప్పి ఒక సౌండ్ వచ్చేది ఆ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం యూజ్ చేసే చోక్ ఉంటుంది కదా చోక్ లోపల ల్యామినేషన్స్ ఉంటాయి ఆ ల్యామినేషన్స్ అన్నవి చోక్ అనేది ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక ఐరన్ కోర్ ఉంటుంది ఐరన్ కోర్ పైన ఒక వైండింగ్ చుట్టూ ఉంటుంది సో ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్ మనం పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ కోర్ లోపల మొత్తం అన్ని ల్యామినేషన్స్ ఉంటాయి ఈ ల్యామినేషన్స్ ఒకదాంతో ఒకటి కొట్టుకొని జుమ్ అని చెప్పి సౌండ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో మ్యాగ్నెటిక్ హమ్ ఇది విజువల్ డి డిస్టర్బెన్స్ లాగా ఉంటుంది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో సో కాబట్టి దీనికి ఉన్న డిమెరిట్స్ ఈ మూడే బట్ డిస్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ డిమెరిట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అనేది ఒకనొక టైంలో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేసేసినాం అండ్ చెప్తున్నాను కదా ఈ టైంలో మనం ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్స్ కంటే కూడా సిఎఫ్ఎల్స్ కానీ సిఎఫ్ఎల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం సిఎఫ్ఎల్స్ కాకుండా ఎల్ఈడి లైట్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్కి ఫిలమెంట్ ల్యాంప్కి కంపారిజన్ టేబుల్ చూద్దాం ఫస్ట్ కంపారిజన్ మెట్రిక్ మనకు ల్యూమినస్ ఎఫిషియన్సీ ల్యూమినస్ ఎఫిషియన్సీ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్కి ఫార్టీ ల్యూమెన్ పర్ వాట్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ కంటే ఇది ఫోర్ టైమ్స్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఆ లాజిక్ని బట్టి చూస్తే ఇది ఖచ్చితంగా టెన్ ల్యూమెన్స్ పర్ వాటే ఉంటుంది కాస్ట్కి సంబంధించి చూసినామంటే మన కాస్ట్ అన్నది మొత్తంగా రెండు రకాలుగా చూడాలి ఒకటి ఇనీషియల్ కాస్ట్ ఓకే ఒకటి ఇనీషియల్ కాస్ట్ ఇంకొకటి రన్నింగ్ కాస్ట్ ఇనీషియల్ కాస్ట్ అనేది ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్కి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది బట్ రన్నింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అదే ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇనీషియల్ కాస్ట్ చాలా తక్కువగానే చీప్కే వస్తుంది అంటే లైక్ ఒక టెన్ ట్వంటీ రూపీస్ పెడితే మనకు ల్యాంప్ వచ్చేస్తుంది కాకపోతే దీన్ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆపరేటింగ్ కాస్ట్ అన్నవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ మీరు చూసినారంటే ఇట్స్ అ ప్యూర్ రెసిస్టర్ సో రెసిస్టర్ లోపల ఎప్పటికీ కూడా పవర్ లాస్ జరుగుతూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ రన్నింగ్ కాస్ట్ అన్నది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ రీజన్స్ రెండింటిని
అండ్ ఇన్కాండిషన్ లాంగ్ చూసినామంటే అది చాలా వేడెక్కి పోయే బల్బ్ అది లైఫ్కి సంబంధించి చూస్తే రెండింటికి ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్కి టెన్ థౌసండ్ అవర్స్ లైఫ్ ఉంటుంది సి యాక్చువల్గా మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అయితే మనకు సెవెంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవర్స్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తాడు ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ మంచిగా ఉంటే పదివేల గంటలు ఆపరేషన్ కండిషన్స్ చాలా దరిద్రంగా ఉంటే ఐదు వేల గంటలు వస్తుంది సో ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు నాలుగు వేల గంటలు అయితే దీని లైఫ్ ఖచ్చితంగా బాగుంటుందని చెప్పి చెప్తాం అండ్ ఫోర్ థౌసండ్ అవర్స్ వరకు దీనికి సంబంధించిన ల్యూమెన్ అవుట్పుట్ అన్నది ఫార్టీ ల్యూమెన్ పర్ వాట్ లాగానే ఉంటుంది అండ్ ఫోర్ థౌసండ్ కంటే పెరిగి ఫైవ్ థౌసండ్కి దగ్గరలో వచ్చి ఫైవ్ థౌసండ్ కూడా దాటిపోయింది అని అంటే దీని ల్యూమినస్ ఎఫిషియన్సీ ఏజింగ్ ఎఫెక్ట్ ద్వారా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్కి సంబంధించిన లైఫ్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ థౌసండ్ హవర్స్ ఇంత తక్కువ లైఫ్ దీనికి ఎందుకు ఉంటుంది అని అంటే మీరు ఒక ఈ బల్బ్ని అబ్జర్వ్ చేసినంటే ఇందులో ఉన్న ఈ ఫిలమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ఫిలమెంట్ అన్నది వేడ్ అవుతున్నప్పుడు ఎవాపరేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవాపరేట్ అయిపోయి దీని డయామీటర్ అనేది చాలా సన్నగా అయిపోయి దీనికి చిన్న మెకానికల్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా కూడా ఫిలమెంట్ అనేది విరిగిపోవడం జరుగుతుంది సో ఆ రీజన్ తోటి దీని లైఫ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఇల్యూమినేషన్ సంగతికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ మనకి చాలా డిఫ్యూజడ్ లైటింగ్ ఇస్తుంది అండ్ ఇది దీంతో ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ తోటి మనకు షాడోస్ అనేవి చాలా హార్డ్గా ఫామ్ అవుతాయి అండ్ కలర్స్ గురించి మాట్లాడితే మనం ఫాస్ఫర్ కోటింగ్ని మార్చుకున్నా కొద్దీ మనకి ఇక్కడ చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి బట్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్కి ఆ ఫెసిలిటీ లేదు మనకు చాలా తక్కువ కలర్స్ మాత్రమే వస్తాయి అండ్ మోర్ ఓవర్ మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్లో వచ్చే కలర్ ఏంటి అని అంటే మోనోక్రోమాటిక్ యెల్లో కలర్ అంటాం అండ్ కొన్ని కేసెస్లో ఆరెంజ్ లైట్స్ దొరుకుతాయి కొన్ని కేసెస్లో రెడ్ కలర్ లైట్స్ కూడా దొరుకుతాయి బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ దీనిలో ఎక్కువ కలర్స్కి ఎక్కువ ఆప్షన్ లేదు మనకు అండ్ బ్రైట్నెస్ ప్రకారం చూస్తే ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్కి బ్రైట్నెస్ అన్నది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్కి బ్రైట్నెస్ అన్నది తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే సి బ్రైట్నెస్ తక్కువగా ఉంటుంది అని అంటే సరిపోనంత ఉంటుంది అని కాదు బ్రైట్నెస్ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే దీని అంత బ్రిలయంట్గా ఇది వెలగదని ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్లేరింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ బ్రిలయన్స్ ఉంటేనే గ్లేరింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది మన కలర్ అనేది స్ట్రెయిన్ అయితే ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ అనేది గ్లేర్ని తగ్గించడానికి ఎంతైతే ఆప్టిమం లెవెల్ ఆఫ్ బ్రైట్నెస్ ఉండాలో అంత లెవెల్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ బ్రైట్నెస్ తక్కువ ఉంది అనగానే దీన్ని మనం డీమెరిట్ లాగా తీసుకోవడానికి లేదు స్ట్రోబోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ చూసినాము అని అంటే ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్లో ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది మనకు డిశ్చార్జ్తో పనిచేస్తుంది ఓకే డిశ్చార్జ్తో పనిచేస్తుంది కాబట్టి సప్లై ఆల్టర్నేట్ అవుతున్నప్పుడు డిశ్చార్జ్ కూడా ఆల్టర్నేట్ అది ఆల్టర్నేట్ అవుతుంది సో ఈ రీజన్ తోటి మనకి ఇక్కడ స్ట్రోబోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఉంటుంది వెరాజ్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్ అన్నది హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పైన పనిచేస్తుంది కాబట్టి హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్తో సంబంధం లేకుండా ఓన్లీ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూతో సంబంధం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకు స్ట్రోబోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ అన్నది రాదు అండ్ మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ని మనం ఒకసారి తెచ్చి పెట్టేసుకున్నాము అని అంటే దాని మీద బాగా దుమ్ము పడిపోయింది అంటేనే మనం చూడాల్సి వస్తుంది బట్ ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్స్లో అట్లా కాదు దీనికి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది సి మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటే బల్బ్ని చూడడం గురించి మాట్లాడలేదు నేను ఈ బల్బ్ని ఏ లొకేషన్లో పడితే ఆ లొకేషన్లో వాడుకోలేము మనం బల్బ్కి సంబంధించిన లైఫ్ ఎక్కువగా ఉండాలి అని అంటే మనం మ్యాక్సిమమ్ కూలింగ్ ఎక్కడైతే ఓకే ఎక్కడైతే వెంటిలేషన్ ఉంటుందో అటువంటి ప్లేసెస్లో ఈ బల్బ్ని పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే బల్బ్ని వాడుతున్నప్పుడు జనరేట్ అయిన హీట్ మొత్తాన్ని కూడా ఆ ఎన్వాన్మెంట్లో ఉన్న హీట్ క్యారియర్స్ తీసుకుపోతూ ఉండాలి అప్పుడే మనకి బల్బ్కి సంబంధించిన లైఫ్ అన్నది పెరుగుతుంది సో మెయింటెనెన్స్ అంటే ఈ ఉద్దేశం దీని ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ని కూడా మనం మెయింటైన్ చేయాలి ఎఫ్ అట్ ఆల్ మనం దీన్ని ఎక్కువ రోజులు వాడాలనుకుంటే బట్ యాజ్ అన్ ఐరని ఇన్కాండిసెంట్ ల్యాంప్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఎకనామికల్గా బ్యాక్వర్డ్ పీపులే యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు దీన్ని కొనేటప్పుడు మాత్రమే చీప్ రేట్కి కొంటారు వాళ్ళు దాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నప్పుడు కరెంటు బిల్ ఎక్కువ కట్టాలి అది తొందర తొందరగా కాలిపోతే మళ్ళీ కొత్త కొత్తగా కొనుక్కోవాలి సో ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ని ఇనీషియల్ కాస్ట్ దృష్టితో మాత్రమే చూసి వాళ్ళు దీన్ని కొనుక్కుండా పోయేసరికి వాళ్ళకి చాలా కాస్ట్ అనేది చాలా ఇంకర్ అవుతుండే ఒకనొక టైంలో ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా వాడట్లేదు సో దిస్ ఈజ్ ద కంపారిజన్ బిట్వీన్ ఫ్లోరోసెంట్ ట్యూబ్ అండ్ ఫిలమెంట్ ల్యాంప్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మన దగ్గర ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్
to attain its full brilliancy okay full brilliance is koni the blue green light yali anante 10 minutes time padtadi once it start ayipoyin tarvata okka vela power poi vachind anukondi power poi vachin tarvata idi on kaadu on enduku kaadu anante idi lopada idi working condition lo unnappudu mercury anadi mottanga vaporize ayipoyi dan lopada pressure anadi chaala ekkuga build up ayipoyi untadi so supply restore ayinanta maatra na idi sadan ga start ayipodu endukante idi start kavali anante pressure anadi malli mundu value ki vachese ali the same case with sodium vapor lamp idi kuda idi actually ga mercury vapor lamp kante ekku time iskuntadi ikkada manam 5 to 6 minutes ani raaskunnam lendi kaani idi 15 to 20 minutes iskuntadi full brilliance ki raadaniki so ikkada kuda em jarugutadi anante supply okka vela poi vachind anukondi appudu kuda idi lopada unna pressure mottham oka optimum value reach ayye varaku ee lamp anadi start kaadu and color of light gurinchi chuste incandescent lamp is very near to natural ani cheptam but as a matter of fact it, this is not a white light okay white light gurinchi manam cheppatledu ఇది yellow and orange color లో వస్తుంది అండ్ సన్ నుంచి వచ్చే రేస్ కూడా మనకు అదే కలర్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వెరీ నియర్ టు నేచురల్ అంటే తప్ప ఇది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ లో ఉన్న అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని కలిగి ఉండి వైట్ లైట్ ఇస్తాను మాత్రం దీని ఉద్దేశం కాదు నెక్స్ట్ ఫ్లోరెసెంట్ లాంప్ కి సంబంధించిన కలర్ ఏంటి అని అంటే ఇది మనం యూజ్ చేసే ఫాస్ఫర్ కోటింగ్ ని బట్టి ఉంటది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫాస్ఫర్స్ వాడితే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ మనకి ఇక్కడ వస్తాయి అండ్ మెర్క్యూరీ వేపర్ లాంప్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మన కలర్ ఆఫ్ లైట్ తెలుసు కదా కలర్ ఆఫ్ లైట్ మనకు బ్లూ గ్రీన్ అండ్ ఈ కలర్ కూడా చాలా డిస్టార్టెడ్ గా ఉంటాయి డిస్టార్టెడ్ గా అంటే కలర్ లో యూనిఫార్మిటీ ఉండదు ఆ కలర్ ని చూడంగానే సి ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ సోడియం వేపర్ ఓకే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెజర్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ సోడియం వేపర్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐడియల్ అండ్ సోడియం వేపర్ లాంప్ వచ్చేటప్పటికి అది మనకు yellow ish orange color ని ఇస్తుంది ఓకే అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకు డిస్టార్షన్ కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ రన్నింగ్ కాస్ట్ గురించి కంపేర్ చేస్తే ఇన్కాండిసెంట్ లాంప్ ని ఇన్స్టాల్ చేయడం చాలా ఈజీ చాలా తక్కువకి టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రూపీస్ పెడితే బల్బ్ వస్తుంది ఇంకో ట్వంటీ రూపీస్ పెడితే హోల్డర్ వస్తుంది దాన్ని బిగిచ్ చేసుకోవచ్చు కానీ రన్నింగ్ కాస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో ఫిలమెంట్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఫిలమెంట్ లో ప్యూర్ రెసిస్టెన్స్ కాబట్టి ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు అంతా కూడా అందులో ఐ స్క్వేర్ లాసెస్ జరుగుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకు కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తుంది ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్ చూస్తాం అంటే ఇన్స్టాలేషన్ కాస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకనంటే మనం ఇక్కడ ట్యూబ్ కొనాలి ట్యూబ్ కి ట్యూబ్ పెట్టడానికి ఫ్రేమ్ కొనాలి అట్లాగే చోక్ చోక్ కొనాలి సారీ అట్లాగే కెపాసిటర్ని కూడా కొనుక్కోవాలి అదే మెర్క్యూరీ వేపర్ లాంప్ చూస్తే సోడియం వేపర్ లాంప్ సారీ సారీ మెర్క్యూరీ వేపర్ లాంప్ చూస్తే ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్ కంటే కూడా తక్కువ కాస్ట్కే వస్తుంది ఓకే ఇన్కాండిసెంట్తో పోల్ పోల్చినప్పుడు ఇన్ ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్ ఎక్కువ బట్ ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు తక్కువ అండ్ రన్నింగ్ కాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి రన్నింగ్ కాస్ట్ అన్నది ఇన్కాండిసెంట్ లాంప్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది సారీ ఇన్కాండిసెంట్ లాంప్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది సోడియం వేపర్ లాంప్కి వచ్చేటప్పటికి ఇది మోర్ ఓవర్ లెస్ సేమ్ మెర్క్యూరీ వేపర్ లాంప్కి ఏదైతే క్వాలిటీస్ ఉంటాయో అదే దీనికి కూడా ఉంటాయి ఇన్స్టలేషన్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది రన్నింగ్ కాస్ట్ ఫిలమెంట్ ఫిలమెంట్ లాంప్ కంటే కూడా తక్కువగా ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు అండ్ యావరేజ్ లైఫ్ చూస్తామంటే అన్నిటికంటే తక్కువ ఇన్కాండిసెంట్ లాంప్ వన్ థౌసండ్ అవర్స్ మాత్రమే చాలా తొందరగా కాలిపోతుంది ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్ ఫోర్ థౌసండ్ అవర్స్ ఇస్తే మెర్క్యూరీ వేపర్ లాంప్ అండ్ సోడియం వేపర్ లాంప్ మనకు త్రీ త్రీ అవర్స్ త్రీ త్రీ థౌసండ్ అవర్స్ ఇస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి దీన్ని అప్లికేషన్లో చూసినప్పుడు ఫ్లోరోసెంట్ లాంప్స్ని మెర్క్యూరీ వేపర్ అండ్ సోడియం వేపర్ లాంప్ అయిన ప్రతి సిచ్యువేషన్లోనూ మనము తీసుకుంటామని లేదు ఎందుకనంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్లో మనకు ల్యూమినస్ అవుట్పుట్ అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది సో ఈ రెండింటికి ల్యూమినస్ అవుట్పుట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఎఫిషియన్సీ ప్రకారం చూస్తే మనకు ఇన్కాండిసెంట్ లాంప్ టెన్ ల్యూమినస్ పర్ వాట్ ఉంటే ఫ్లోరోసెంట్ ఫార్టీ మెర్క్యూరీ సారీ మెర్క్యూరీ వేపర్ ఫార్టీ అండ్ సోడియం వేపర్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ల్యూమెన్స్ ఉంటుంది స్ట్రోపోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఇన్కాండిసెంట్లో మాత్రమే ఉండదు మిగతా వాటి అన్నిట్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇన్కాండిసెంట్ లాంప్ మాత్రమే రెసిస్టర్ని యూజ్ చేస్తుంది మిగతా అన్ని కూడా డిశ్చార్జ్ పైన పనిచేస్తాయి కాబట్టి మిగతా వాటి అన్నిట్లో కూడా మనకు స్ట్రోపోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అండ్ అప్లికేషన్ పరంగా చూస్తే ఇన్కాండిసెంట్ లాంప్ని మనము యూజువల్గా పూర్ పీపుల్ ఇంట్లో పెట్టుకోవడానికి గుడిసెల్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అది కాకుండా ఆటోమొబైల్స్లో ట్రైన్స్లో సి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని చాలా పాతవి ఒకప్పుడు యూజ్ చేసేవాళ్ళు బ
వీటిని యూజ్ చేసినా కూడా బ్యాటరీ అనేది తొందరగా డ్రైన్ అయిపోతుంది కాబట్టి అండ్ మెర్కరీ వేపర్ ల్యాంప్ అండ్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ ఎవర్ గ్రీన్ అబ్బాయి వీటిని వీటికి రిప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఎల్ఈడి వస్తున్నాయి ఎక్కువ ల్యూమినస్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న అండ్ ఎక్కువ ల్యూమిన్ అవుట్పుట్ ఉన్న ఎల్ఈడిస్ ఇప్పుడు వస్తున్నాయి బట్ దోస్ దే ఆర్ బీయింగ్ యూస్డ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ వాటిని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే సి మెర్కరీ పేపర్ ల్యాంప్లో లైట్ ఏ కలర్ ఉంటుంది అనుకున్నాం బ్లూ ఇష్ గ్రీన్ సో బ్లూ ఇష్ గ్రీన్ కలర్ ఎక్కడెక్కడైతే వాడచ్చో అటువంటి ప్లేసెస్లోనే వాడతాం ఎందుకంటే బ్లూ ఇష్ గ్రీన్ లైట్ని మనము కొన్ని ప్లేసెస్లో యూజ్ చేసుకోలేము ఎక్కువగా ఫాగీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండే దగ్గర మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోలేము సో ఇక్కడ హైవే లైటింగ్ అని ఉంది కదా హైవే లైటింగ్ ఉందన్నంత మాత్రాన దీన్ని జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో కూడా వాడచ్చు తెలంగాణలో కూడా వాడచ్చు అని చెప్పలేము జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఖచ్చితంగా కూడా సోడియం పేపర్ ల్యాంపే వాడాలి ఎందుకంటే అక్కడ మనకు మోనోక్రోమాటిక్ ఎల్లో లైట్ అవసరం వైట్ లైట్ ఉంది అని అంటే అక్కడ వచ్చే మంచి మొత్తం కూడా దాన్ని తీసేసుకొని మనకు రోడ్ కనిపించకుండా చేస్తుంది సో ఇక్కడ హైవే లైటింగ్ ఉందన్నంత మాత్రాన దీన్ని ప్రతిసారి హైవే లైటింగ్లోనే వాడతాం అని అనుకోవడానికి లేదు సో అప్లికేషన్స్ పార్ట్లో ఇంతవరకే అబ్బా మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇప్పుడు ఈ లైట్స్ గురించి చదువుకున్నాం కదా ఈ లైట్స్ని పెట్టడానికి ఓకే ఫిక్స్ చేయడానికి మనకు ఎటువంటి వేస్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయని మనం నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ఈ వీడియో ఇక్కడికి ఎండ్ అవుతుంది థ్యాంక